Bir önceki videoda bu koh kar tanesinin alanını bulmuştuk. Bu fraktalin çevresi sonsuzdur ve şuradaki sonsuz toplam olarak ifade edilebilir. Bu videoda yapmamız gereken bunu sadeleştirip sonlu bir değer bulmak. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışalım. En kolay sadeleştirilecek kısım burası. Buna odaklanalım. Sonra da parantezi aldığım şu kısım için bir değer bulabilirsek ve bu değeri buraya koyarsak geri kalan kısmı sadeleştiririz. Parantezi aldığım kısım 3 çarpı 4 bölü 9 artı 4 bölü 9'un karesi artı 4 bölü 9'un küpü. Böyle devam edersiniz. Artı 4 bölü 9'un her kuvveti sonsuza kadar. Ve şansımıza bu geometrik serinin toplamını bulmanın bir yolu var. Bunu bulmanın bir yolu var ve bu yolu, bu metodu birkaç videoda ispatladım. Ama bu defa uzun uzun çözeceğim, formül kullanmadan. Bu toplamı s olarak tanımlayalım. s'nin bu parantezin içindeki ifadeye eşit olduğunu söyleyelim. s eşittir 4 bölü 9 artı 4 bölü 9'un karesi artı 4 bölü 9'un küpü sonsuza kadar. Şimdi s'yi 4 bölü 9 ile çarptığımızı düşünelim. 4 bölü 9 s neye benzer? Buradaki her terimi 4 bölü 9 ile çarpıyorum. Birinci terimi 4 bölü 9 ile çarparsam ne elde ederim? 4 bölü 9'un karesi, değil mi? İkinci terimi 4 bölü 9 ile çarparsam 4 bölü 9'un küpü olur. Böyle sonsuza kadar gideriz. Bu gayet ilginç. 4 bölü 9 ile bunu çarpınca bu ilk 4 bölü 9 dışındaki tüm terimleri elde ederim. İşte sonsuz geometrik serilerin terimlerinin toplamını bulmanın sihirli yolu bu. Bu pembe satırı yeşil satırdan çıkarabilirim. Bu şuna eşittir ve şu da buna eşit. Yani bunu şundan çıkarmak yeşilden pembeyi çıkarmaya denktir. Böylece s eksi 4 bölü 9 s eşittir. Bu terimler birbirini götürür. Diğer tüm terimler birbirini götürür ve sonsuza kadar bu böyle devam eder, değil mi? Ve sağ tarafta sadece 4 bölü 9 kalır. s'yi 9 bölü 9 s olarak yazabiliriz, değil mi? 1 s, 9 bölü 9 s. Eksi 4 bölü 9 s eşittir 4 bölü 9. Bir şeyin 9 bölü 9'u eksi 4 bölü 9'u o şeyin 5 bölü 9'unu verir, değil mi? Yani burası o zaman ne oldu? 5 bölü 9 s eşittir 4 bölü 9 olur. Ve s'yi bulmak için iki tarafı bunun tersiyle çarparız. İki tarafı ne yapalım? 9 bölü 5 ile çarpalım. Bu arkadaşlar sadeleşir. Ve s eşittir 4 bölü 5 bulduk. Bu çok güzel. Buradaki ifadenin 4 bölü 5'e eşit olduğunu göstermiş olduk. Yani bu parantezin tamamı eşittir 3 çarpı 4 bölü 5. Yani 12 bölü 5. Şimdi orijinal ifademize dönelim, dönelim ve ne bulmaya çalıştığımızı unutmayalım. Biraz dağıldık. Burada karekök 3 çarpı s kare bölü 16 var. Bir de 4 artı bu parantez içindeki ifade var. Bu ifadeyi de 12 bölü 5 olarak sadeleştirmiştik. Bunları toplamak için 4'ü 20 bölü 5 olarak yazalım. Ve 20 bölü 5 artı 12 bölü 5 eşittir 32 bölü 5. Bunu şuraya yazayım. Son düzlükteyiz, çok heyecanlı. Çevresi sonsuz olan bir şeklin alanını bulmak üzereyiz. Bu eşittir karekök 3 çarpı s kare bölü 16 çarpı 32 bölü 5. Paydaki 32 ve paydadaki 16'yı 16'ya bölelim. Burası 2 oldu. Bu da 1 oldu. Sonuç olarak koh kar tanesinin kenar uzunluğu s olan eşkenar üçgenle başlayan fraktalin alanını 2 çarpı karekök 3 çarpı s kare bölü 5 olarak buluruz. 
Örneğin ilk eşkenar üçgenin kenar uzunluğu 1 ise bu alan 2 karekök 3 bölü 5 olur. Şahane.